Muito bem-vindos! No vídeo de hoje falaremos sobre a misteriosa esfera dos Betts, um objeto encontrado acidentalmente e que de forma inexplicável mostrou-se ser dotado de inteligência, mas sua verdadeira origem nunca foi esclarecida, isso que danificá-la poderia acarretar um armagedon nuclear. Seria este o motivo deste bizarro artefato estar desaparecido há mais de 40 anos? Confira o vídeo até o final e descubra os detalhes dessa impressionante história. Aproveite e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado! Em 1974, um acontecimento surpreendente chamou a atenção da mídia e do público. O enigmático objeto esférico havia sido encontrado por uma família suburbana, gerando grande interesse entre aqueles que acreditavam na sua origem extraterrestre e os que não acreditavam. O achado da esfera dos Betts já começou envolto em mistério. Tudo começou em 26 de maio de 1974, quando Anthony Betts e seu filho Terry Matthew Betts entraram em uma floresta próxima a Ford George Island, em Jacksonville, Flórida, Estados Unidos com o intuito de investigar o que teria acontecido para causar um grande incêndio na região e destruir parte de sua propriedade. Ao chegar ao local de onde o fogo se originara, pai e filho ficaram surpresos ao encontrar uma esfera de metal polida enterrada no terreno calcinado. O objeto era semelhante a uma bola de boliche prateada, mas nenhum sinal sugeria que tivesse sido afetado pelas chamas. Impressionados com a singularidade do objeto, ambos decidem levá-lo para casa para descobrir suas origens ou propósitos. No entanto, com o passar do tempo, o interesse pelo curioso artefato foi diminuindo, transformando-o em um simples objeto de coração, mas isso não durou por muito tempo. Passadas várias semanas, desde que pai e filho encontraram a curiosa esfera, Terry estava em casa quando decidiu tocar sua guitarra. Para espanto de todos os presentes, a esfera respondeu vibrando e emitindo um som pulsante que acompanhava os acordes da guitarra, desvendando assim a sua singular natureza. A partir daí, a esfera revelou cada vez mais suas habilidades, como a capacidade de se mover em várias direções por vários minutos e retornar exatamente ao ponto inicial. Dirigir-se ao lado contrário de uma mesa inclinada, consciência da queda iminente. Além de possuir propriedades magnéticas que emitiam um som semelhante a de um sino a ser tocado por objetos metálicos. Curiosamente, ela apresentava comportamentos diferentes dependendo do clima, sendo mais ativa nos dias ensolarados e mais letárgica nos dias nublados. Porém, com o passar dos dias, ela passou a vibrar e subir cada vez mais freneticamente, chegando ao ponto de ser necessário que a família guardasse o objeto em um saco dentro de um armário trancado toda a noite. Assim, o que era apenas entretenimento transformou-se em objeto de preocupação, um momento no qual a família Betts resolveu expor sua bizarra descoberta. Um jornal local em Jacksonville enviou o fotógrafo de jornal experiente Lon Enger para investigar as alegações suspeitas sobre a esfera dos Betts. Enger, inicialmente cético, foi apresentado ao artefato e solicitado pela senhora Jerry Betts para dar uma pequena empurrada na bola. Quando Enger empurrou a bola, ela parou, mas depois surpreendentemente voltou a rolar para a esquerda, fez um grande arco e retornou rapidamente aos pés de Enger. Após uma curiosa inspeção, Enger, assim como a família Betts antes, não encontrou evidências de que a bola fosse uma peça industrial. Ele voltou correndo para o jornal e contou sua descoberta ao editor, que imediatamente publicou a reportagem. Isso fez com que o caso fosse amplamente divulgado na mídia e atraísse jornalistas de publicações proeminentes de todo o mundo para testemunhar a esfera misteriosa. Não apenas jornalistas, mas multidões de pessoas ficaram fascinadas pelo caos. Após alguma relutância por parte dos Betts, a esfera misteriosa foi entregue a cientistas da Estação Aérea Naval de Jacksonville. Mesmo o mais avançado equipamento de raio-x não conseguia penetrar a esfera de metal. Mas ao utilizar um novo e poderoso equipamento naval de raio-x, o interior foi finalmente revelado. Dentro da esfera havia dois objetos circulares, cercados por uma auréola, de material extraordinariamente denso. Além disso, os cientistas descobriram que a esfera tinha quatro polos magnéticos diferentes, não concêntricos. Apesar de ser fortemente magnética, não apresentava sinais de radioatividade. O Dr. Carl Wilson, do Instituto Omega Minus One, observou ainda que o metal de revestimento da esfera continha um elemento desconhecido, ligeiramente diferente do aço e que seu campo magnético estava emitindo ondas de rádio. Por fim, Dr. James Albert Hard, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, concluiu que a esfera era feita de um elemento ainda mais denso que o urânio-238 e poderia explodir como uma bomba caso fosse furada. Dois donos diferentes reivindicaram a esfera dos Betts, um artista James Derlin Jones e Lotte Robinson. Enquanto Derlin Jones afirmou que a esfera era uma obra de arte que caiu do seu veículo durante o transporte, as quais ele havia confeccionado soldando e perfurando, mas a ausência de marcas de solda na esfera dos Betts colocaram essa afirmação em dúvida. Por outro lado, Robson declarou que a esfera era uma velha válvula vinda de uma fábrica desmontada há 15 anos, adquirida por seu filho e que ficou muito tempo em sua garagem. 
No entanto, a diferença significativa em tamanho e peso também torna essa afirmação questionável. Especulou-se ainda que a esfera dos Betis seria, na verdade, reservatório de combustível, utilizados em foguetes espaciais. Estes são usados para armazenar líquidos e gases essenciais para a desaceleração da nave durante a reentrada na atmosfera terrestre. Quando a nave se aproxima da Terra, os tanques são liberados para fora da mesma, fazendo com que caiam na superfície terrestre, e com certa frequência são encontrados em áreas rurais ou pastagens. Entre os céticos, uma das teorias mais defendidas sobre a esfera dos Betis é de que tudo não passou de uma tentativa de enganar o público e obter dinheiro. A esfera foi encontrada pouco antes de um painel de especialistas liderada pelo Dr. J. Allen Hynek, que oferecia um prêmio de 50 mil dólares a quem comprovasse a origem extraterrestre de qualquer objeto. O painel examinou a esfera, mas não concedeu o prêmio, pois o Dr. J. Allen Hynek concluiu que a esfera era artificial, mas não havia indícios de que se tratava de algo de origem alienígena. Quanto ao misterioso desaparecimento dos membros da família Betts, sabe-se que o patriarca Antoine Betts faleceu em 1987, aos 67 anos. Após sua morte, sua esposa mudou o sobrenome para Jerry Betts Jackson. Até 1999, ela ainda estava viva. O que se sabe a respeito da enigmática esfera dos Betts é que ela desapareceu há mais de 40 anos e nunca mais foi vista. Então, pessoal, o que acharam dessa história? Um objeto estudado por diversos cientistas, mas que nenhum deles conseguiu comprovar sua origem, composição e finalidade? Vocês acreditam que a esfera dos Betts poderia ser um objeto aqui mesmo da Terra? Ou pertencente a uma civilização alienígena? Ou simplesmente uma enorme fraude? Onde vocês acham que a esfera dos Betts estaria hoje? Decorando a estante da família ou em um armazém do governo americano? Junto com a Arca da Aliança e o Cálice Sagrado? Seria esta misteriosa esfera uma sonda alienígena? Como os famosos Full Fighters? Não sabe o que são Full Fighters? Então inscreva-se no canal, pois este pode ser o tema da nossa próxima história. Deixe um like se gostou do vídeo. Obrigado e até o próximo.